Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Pamaka Temutika, the Kapangata Tayaraka, Indriki, Temutika, on the Patra Kuranja Pacham, with a seat, then a Panam Sulsolapara, and the Yedapa even Kudupar, Bajaka Kudukuma, Idea Pamaka on the seat, note, after the Kuduka Tayaraka, Payati Muka, the Bajaka Kudukuma, after the Tani and Yogatil Pakrabo, the Nightingal Paramatel, Tani to Poyumata or Sandy Melapur, the Bajaka, Bajaka. You put in the Pasiana. You do the person by the time period to turn down a sample several and put it down. I debate the Punga, I debate the Punga. There's only a trapper sold on Parna. Says, you know, the Baja Kaudi, I put in a grana, Brahma Koy, Toronto, Toronto, Baja Kori, image work, no past division would work at the Panashmana Pagan. Simuka, the Buddha, Stalin, the Buddha, Suni Londi and a condition of Suni and Apuna, one another sea words, Manapa Sunday, Timuka, but sea water, sea words, Malayana, Patanda, Nadan the Vishens for the Anakiri or Rasio, Patanda, Irobo, Sabri Sunda, and Apuji to Ponaga, Suni Polima and Apuna, sea words, Mulma, Stalin Valachi to Tar, Stalin Kamoma, or Elpegra, Panthaku to Panthaku to Tak. In a IPD survey in Trunaukras. BJP Tamil Nadu la BJP anna, BJP la BJP last parangai, BJP fans நான் சேகரிச்ச தகவல் அடிப்படையில் பார்த்தா 10 தொகுதி எடப்பாடி அவர்கள் முன்னுரிமை வழங்க பார்க்கறாரு டே நைட் அப்படினா பாத்துங்க அந்த 10 தொகுதி எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிக்கணும் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை காப்பாத்திக்கணும் அது மட்டுமல்லாம கலஞ்சர் ஜெயலலிதா போன்ற இடத்தை புடிக்க நோக்கத்துக்காக அந்த 10 தொகுதி டார்கெட் பண்ணி வளசி தா யாரு எடப்பாடி அவர்கள் அப்புறம் அந்த 10 தொகுதி இன்வெஸ்ட்மென்ட் எவ்வளவு இருக்கும் நோட் எவ்வளவு இருக்கும் கேண்டிடேட் எப்படி முடிவு பண்ணீங்க நான் சொன்னதை விட நான் என்ன மாட்ட கேண்டிடேட் அறிவிக்கல பிரச்சாரம்ல ஒண்ணு இல்ல நான் பேசுறதவும் வந்து பாக்குற வேர்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆனா ரிசல்ட் என்னைக்கு வரணும் அன்னைக்கு நிர்வாகம் ஆகும் சோ இது நான் கர்நாடகா சொன்னேன் கர்நாடகமும் இத சொன்ன டைப்ஸ் னு சொன்ன மாதிரி இல்ல அதே மாறும் தப்பா சொல்லிருக்காங்க அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பாஜக தலைமையில் கூட்டணி ஏமன் தெரியல தெரியா போது இந்த கூட்டணி கணக்கு எப்படி வரும் 20% வரும் ஒண்ணு இல்லாத டீ கடையில வந்து ஆளையில கடையில ஆத்திர மாதிரி ஓபிஎஸ் நம்பிட்டு இருக்குது பாஜக வந்து ஓட்டுகளை இலக்குதா சமம் ஏன்னா ஓபிஎஸ் ஆல எந்தவிதமான பிரயோஜனம் இல்ல ஓபிஎஸ் பூஜ்ய முதலமைச்சர்னு ஒரு கலந்து சொல்வாங்க அதுல பூஜ்யத்துக்கு ஆட்பட்டவர் ஓபிஎஸ் அவர்கள் அப்படி இருக்கிற போது டீ கடைக்கு போறோம் 10 பேர் இருந்தா தான் டீ கடையில அப்ப டீ கடையில ஆளையில ஆத்திக்கு என்ன பிரயோஜனம் அது மாதிரி தான் ஓபிஎஸ் எப்படி மூணாவது மூணாவது கேடி எப்படி போகும் what the soldier, you two children, Muna were at the Gorgara, Yepura, Yadim, the sector base in Botraga, one of the number to do I go on the Mudima. If pretty Taputapa, the Putur Gamalapata, Taputapa, Namali for Ram, other Tapu, Anamali Nalaver, Arivali, Seranda Mandir, Ana, Tutur Atana, Arabeca, Atheran Trida, Natra Berry, a pair to you. Puli Padana, Veta Narto, Aprabu, Puli Padagra, the Arapadi, Chima, the Veta Lagapuina, Baja Catalamiro, Nala and Gody, Yerkan ever created Sona, Nala and Gody, which is a chicken, which is a color there and Jake Murio, Timuka, Lari, Panta, Purataya, and the Tala Baja Yaraklana, Ninga Vivali, Chuli, Arthur Yirkra, Anamali, Moham Rikra, Otu Maranachana, Ada Mutatana, Adam Tamil Rakumanakam. Pulveri itu lagi lalu agak ceranda hal megalai sendiri teram negara orang lalu tuvari kerum, anda bagi ilmu indom na mood ini indri kerar, layola munnal mana bergal nada tak kudiye IPDS India terdal jenana ayu itu gal ami punudiye nirvanar tritrina wakaras indom ini indri kerar, orang orang kat pasuk nariyer kena barang gal orang mekat pom, mana kem tritrina wakaras? Mana kem entamal orang orang lalak? Apa dia ringan? Manban allah ringan. Terdal kalam survey allah ada ke teringi tinggal? Amang, ada ke kalak kalat nanda tu. முடிவாகலாம் இத எப்படி எடுத்தாங்க நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க நேத்துக்கு அந்த டைம்ஸ் நோ கருத்து கணிப்பா பாத்தீங்களா பாத்தேன் தோல அதாவது என்னாச்சுன்னா அது கி
இந்திய கூட்டணி வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் இந்திய கூட்டணிக்குள்ள திருமாவளவன் அதிக சீட் கேட்கிறாரு மதிமுக ஆறு சீட் வச்சிருக்காங்க மக்க இது மனிதநேய மந்திரி ஜெயலலிதா கூட ஒரு சீட்டு கட்டாயம் நீங்க வந்து கேட்கிறாரு இதுல யாரு இருக்கா வேல்முருகனும் வேல்முருகனும் கேட்கிறாங்க இதுல யாரு இருக்கா யாரு போறான்னு தெரியல இந்த கூட்டணியே இன்னும் முழுமை பெறல இல்ல இந்தியா கூட்டணி இல்ல அதாவது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இந்தியா கூட்டணினா திமுக கூட்டணி திமுக கூட்டணி அங்க ஏறக்கூடிய ஒரு தொண்ணூத்தி அவங்க அப்படியே இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நாளைக்கு முரண்பாடு கூட வெளியே கூட போலாங்க அந்த மாதிரி யாருமே இல்லையங்க சார் அப்படி இன்றைக்கு முடியும் இன்றைக்கு நிலைமையில இல்ல நாளை மாறலாம் இந்த மாசம் முடிவு வரையும் நம்ம சொல்ல முடியாது இந்தியா ஒரு ஒட்டுமொத்த தலைவர்களும் சந்திச்சு இதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்திய கூட்டணி அப்படி சொல்ற போதுதான் நிஜம் அது வரையும் நிஜம் அரசியல் எந்த நொடியும் எதுவும் நடக்கலாம் திமுக கூட்டணியே இன்னும் முழுசா முடிவு பெற முடியல ஏன்னா இதுல இதுல சீட் பேரிங்ல வந்து பிரச்சனை கூட வரும் ஏன்னா காங்கிரஸ் சொல்லப்படுற தொகுதிகளிலே முரண்படுறாங்க மதிமுக கேட்கிற தொகுதியிலும் முரண்பாடு இருக்கு விடுதலை சேர்த்தைகள் எப்படியாவது வந்து மாற்றினுடைய மருமகனுக்கு பொது தொகுதியில வந்து எப்படியாவது வாங்கிட நோக்கத்துல கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்காங்க மருமகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட பணங்களை திருமாவளவனுக்கு செலவு செஞ்சுட்டு இருக்காரு எப்படியாவது பொது தொகுதி விடுதலை சேர்த்தைகள் வாங்கிட நோக்கத்துல இருக்கிற போது யாருக்காக மாற்றினுடைய மருமகன் ரெட்டிக்காக ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதவ் அர்ஜுனுக்காக வாங்கறதுக்காக ரெடியா இருக்காரு அது அந்த ஒரு சிக்கல் இருக்கு பொது தொகுதி கொடுக்குமா கொடுக்காத ஏன்னா பிறகு கள்ளக்குறிச்சியும் சிதம்பரம் கொடுக்கப்பட்டாங்க அப்புறம் போது இப்ப வந்து மெயினா வந்து அவருக்கு வந்து மாற்றினுடைய மருமகனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகுதி எது என்ற ஒரு சிக்கல் இருக்கு பொது தொகுதி எப்படியாவது கட்டாயம் திருமாவளவன் வாங்கி வேண்ட இதுல இருக்காரு ஏன்னா முழு செலவையும் ஏற்றக்கூடிய நபர் மாற்றுடைய மருமகன் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து விடமாட்டார் திருமாவளவன் கள்ளக்குறிச்சியா விழுப்புரமா ரவிக்குமார் கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி வெறுப்பில் <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருச்சு நீங்க தான் ஒரு ஒரு பேட்டியா சொல்றீங்க பிஜேபி அண்ணா பிஜேபி வளரல நான் லாஸ்ட் பதிவும் நல்லா பாருங்க பிஜேபி வளரல அண்ணாமலைக்கா ஃபேன்ஸ் உருவாக்கிட்டு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க <laughs> 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 நீங்க பாஜக வந்து பணம் செலவு பண்ண தயாரா இருக்கா பாமக தேமுதிக வந்து கப்பம் கட்ட தயாரா இருக்கா இன்றைக்கு தேமுதிக வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இத்தனை சீட்டு இத்தனை பணம் சொல்லி சொல்லப்படுறாங்க அது எடப்பாடி அவரும் கொடுப்பார் பாஜக கொடுக்குமா இதே பாமக வந்து சீட்டு நோட்டு அப்படின்ற போது கொடுக்க தயாரா இருக்குது இப்ப அதிமுக இங்க வந்து பாஜக கொடுக்குமா அப்படின்ற போது தனி எனக்கு என் யுகத்தில் பார்க்கற போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு பாராம தேர்தலில் தனித்து போய் விடுமான்ற ஒரு சந்தேகம் எழப்படுகிறது பாஜக பாஜக அப்படி இருக்கிற போது இங்க பாஜக தலைவர் எந்த கூட்டணி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இங்க இருபது புள்ளி நான்கு சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருபது புள்ளி நான்கு சதவீதம் வரும் நான் சேகரிச்சு தகவல் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து தொகுதி எடப்பாடி அவர்கள் முன்னூறு வேலை பார்க்கறாரு டே நைட் அப்படின்னா பாத்துங்க அந்த பத்து தொகுதி எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிக்கணும் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை காப்பாத்திக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம கலைஞர் ஜெயலலிதா போன்ற இடத்தை பிடிக்கும் நோக்கத்திற்காக அந்த பத்து தொகுதி டார்கெட் பண்ணி வேலை செய்தார் யாரு எடப்பாடி அவர்கள் அப்புறம் அந்த பத்து தொகுதி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும் நோட் எவ்வளவு இருக்கும் பாமக <laughs> 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 அண்ணாமலைக்கு வந்து பேச்சு செயல் ஒரு எதிர்க்க அரசியல் களம் 
அரசியல் களத்தில் வாக்குகளை தீர்மானிப்பது இல்லைங்க நீங்க இதுவரைக்கும் உங்களுடைய சர்வே எல்லாத்துலயும் பிஜேபி கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்குதுங்க சார் நான் பிஜேபி நல்லா வளர்ந்து சொல்ல பிஜேபி இருக்கு அண்ணாமலைக்கு ஃபேன்ஸ் போயிருக்காங்க நீங்க எடுத்து கூட பாத்துங்க அண்ணாமலைக்கு அப்ப ஓட்டு விடாதா சார் அண்ணாமலைக்கு ஃபேன்ஸுக்கு ஓட்ட மாறும் சொல்ல முடியாது ஒண்ணு அதுக்கடுத்து நான் பலமுறை சொல்லிருக்கேன் நிர்வாக கட்டமைப்பு பூத் கமிட்டி ஃபேக்கா இருக்கு அதிமுக பாஜக ஒட்டு மொத்த பேரும் பூத் கமிட்டி ஃபேக்கா இருக்கு சோசியல் மீடியா வச்சு ஓட்டு அல்ல நீங்க அதை தவற புரிஞ்சிருக்காங்க மத்த ஏனைகளும் ஓட்ட மாறும் சொல்ல வேண்டாம் இங்க நோட்டு இருந்தாதான் நம்ம நோட்டாவை தாண்ட முடியும் நோட்டு இருந்தா நோட்டாவை தாண்ட முடியும் அதற்கு நோட்டு கிட்டுக்கிற பாஜக சுணக்கமா இருக்கிற போது எப்படி இந்த பசி வரும் சரி சார் இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா இந்த இதுல ஃபீல்டு இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் போன முறையில காட்ட நம்பர் ஒன் சொல்லிட்டேன் தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் சர்வே இருக்கேன் கருணாலா எடுத்துங்க நான் எட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நான் சொன்னதை விட நான் என்ன மாற்ற கேண்டிடேட் அறிவிக்கல பிரச்சாரம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் பேசுற விதம் வந்து பார்க்குற விவரம் எப்படியா எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரிசல்ட் என்னைக்கு வரும் அன்னைக்கு என்னுடைய என்னுடைய நிருபம் ஆகும் ஸோ இது நான் கர்நாடகா சொன்னேன் கர்நாடகாவும் இதை சொன்ன டைப்ஸ் சொன்ன மாதிரி இல்லை மாறு அதையும் மாறும் தப்பா சொல்லியிருக்காங்க அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பாஜக தலைமையில் கூட்டணி எம்மனு தெரியல தெரியாத போது இந்த கூட்டணி கணக்கு எப்படி வரும் இருபது பர்சன்ட் வரும் இன்னைக்கு தா தெரிஞ்சு பாக்குற போது இந்த மார்ச் பஸ்ட்டுக்கு டேட் வச்சிட்டாங்கன்னா பாமக எப்படியோ லாபி பண்ணி தேமுதிக பாமக உள்ள போன சந்தேகம் ஏற்படுது ஒன்னு இல்லாத டீ கடையில வந்து ஆலையில கடையில ஆத்திர மாதிரி ஓபிஎஸ் நம்பிட்டு இருக்குது பாஜக வந்து ஓட்டுக்களை இழப்பதான் சமம் ஏன்னா ஓபிஎஸ் ஆல எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்ல ஓபிஎஸ் பூஜ்ஜியம் முதலமைச்சர் ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க அதுல பூஜ்யத்துக்கு ஆட்பட்டவர் ஓபிஎஸ் அவர்கள் அப்படி இருக்கிற போது டீ கடைக்கு போறோம் பத்து பேர் இருந்தா தான் டீ கடையில அப்ப டீ கடையில ஆலையில ஆத்திக்கு என்ன பிரயோஜனம் அது மாதிரிதான் ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் நம்புறது பூஜ்யம் அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு பரிசு வரும் புதிய தமிழகம்ன்ற போது தென்காசியில வந்து அண்ணாமலுடைய நண்பர் டாக்டர் ஆனந்தன் சொல்லி ஒரு கேண்டிடேட் அவர் தான் அடுத்து கேண்டிடேட் சொல்லிட்டு சில பேர் என்ன சொல்றாங்க அதிமுக மூணாவது இடமா எப்படா டே இதெல்லாம் யோசிக்கிறீங்க சார் இன்னைக்கு பூத் லெவல்ல ஒழுங்கா கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிமுக திமுக இந்த இந்த இடத்துல பாஜக கிடையாது பாஜக அதிமுக திமுக நிகரான கட்சி அல்ல அதாவது எப்படின்னா நீ பூத் கமிட்டியை ஒழுங்க கட்டமைச்சு நடப்பயண போறதுலோ ஏனைய வகை நீ பிரச்சாரம் பேசுவதில் ஒரு ஆயிரம் பேர் அரசியல் பொறுப்பு இல்லாத அப்பாற்பட்ட நபர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கா பணத்தை கொடுக்க பணத்தை கொடுக்க எவ்வளவு பேர் இருக்கா ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கா அதிமுகவும் கொடுக்க தயார் அப்படி நான் இந்த இடத்துல பாஜக கொடுக்க தயார் போது எப்படி இடத்த பிடிப்பேன் எத்தனை பசங்க வரும் நீங்க ஒரு தேர்தல் வியூகம் எடுக்கக்கூடியவர் ஸ்ட்ராட்டஜி மக்களின் மனநிலையை கொடுக்க கூடுவர் நீங்க சுத்தி சுத்தி பணத்தை மையப்படுத்தியே பேசுறீங்களே எங்க தமிழ்நாட்டு காலத்துல நீங்க என்னத்தை அப்படி கண்டுட்டீங்கன்னு திருமங்கலம் இடைத்தேர்தல் எதை வென்றது போன சட்டமன்ற தேர்தல் எது வென்றது மனம் தான் வென்றது மனமா வென்றது அப்படி என்ன சொல்றீங்க சார் நான் பேசுறது திரிக்கிறத கூட வரும் நான் பிராக்டிக்கலா பேசுறேன் மக்களோட ஒருவனா இருக்கேன் மக்களோட டெய்லி வந்து அன்றாட டீ கடைக்கு போறேன் அன்றாட துணி கடைக்கு வாங்கினா அன்றாட பப்ளிக் இருக்கிறாள் தான் நான் மிட்டாம் ராசோ ஒரு கார்பரேட் கம்ப ஆப் பில்டிங் போட்டு உக்கார்ல சாமானியோடு இருக்கிற ஒருவன் அதுல சாமானோடைய பல்ஸ் எனக்கு தெரியும் அதுல இங்க பணம் தான் முடிவு செய்யும் மனம் அல்ல பேச்சு அல்ல அது என்னதான் ஆடிய விட்டாலும் என்னதான் சொன்னாலும் இங்க ஓட்ட மாறாது இங்க நோட்டு கொடுத்தா ஓட்ட மாறும் என்னதான் திமுக மேல வெறுப்பு இருந்தாலும் அவங்க அதிமுக மேல வெறுப்பு இருந்தாலும் அவங்க கொடுப்பாங்க வாங்குவாங்க ஏன்னா கரெக்டா பூத் கமிட்டி இருக்கு கரெக்டா நிர்வாகி வச்சிருக்காங்க இது பண்ணாங்க உங்ககிட்ட பூத் கமிட்டி இருக்கா பாஜக தலைமை கூட்டணி எப்படின்னா நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் தேமுதிக பாமக புதிய தமிழகம் புதிய நிதி கட்சி ஐஜேகே மற்றும் அதிமுக அனைத்து பேரும் அதிமுக கூட சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா இப்ப சூழ்நிலை சரியில்லை அதிமுக சேர்த்துட்டு அதிமுக ஒரு இருபது சீட்டு பாஜக ஒரு சீட்டு கண்டஸ்ட் பண்ண பண்ணா டிஎம்கே மொத்தம் நாப்பசுக்கும் தோக்க முடியும் ஆனா இந்த போக்க மாத்திக்கிட்டு பாஜக தனித்து ரெண்டு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்க நினைச்சாங்கன்னா அது அவங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை கேள்விக்குறி இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சாத்திக்குறோம் அல்ல இவங்க நினைச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்க சொல்ல இவங்க ஒழுங்கா வேலை செய்ய ஒர்க் அவுட் பண்ணா எட்டு இருந்து பத்து பர்சன்ட் நடத்தையா போறோம் எவ்வளவு எட்டு இருந்து பத்து பர்சன்ட் நடத்தையா அதுவே ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணதான் வர முடியும் இவங்க சும்மா அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கு கீழ் மட்ட லெவல்ல நிர்வாக கட்டமைப்பில் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன இறப்ப ஆண்டி பட்டிக்கு போற போது எம்ஜிஆர் செத்துப்பட்டா சொன்ன அச்சா என்ன நான் என்னையும் பாதையும் விட்டு அடித்தாங்க சார் முக்கிய சத்தில் வடிவில் அடித்த மாதிரி அடித்தாங்க நாங்கள்
ஏடிஎம்கே வந்து ஃபார்முலா வகுப்பு மிகப்பெரிய டேஞ்சர் டிஎம்கே ஃபார்முலாவில் வெற்றி பெற மாட்டாங்க எப்போ ஏடிஎம்கே வந்து இந்த தேர்தலில் வந்து கையெடுக்கிறது வந்து பக்காவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து செந்தில் பாலாஜி ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த இடத்துல உள்ள நுழைஞ்சிற ஒழிய மற்றபடியெல்லாம் கிடையாது அப்போ செந்தில் பாலாஜி ஏடிஎம்கே பிராண்டு அழுக்க பிராண்டுங்க ஏடிஎம்கே எப்படி ஐடியாலஜி பண்ணாங்கன்னு தெரியும் அந்த ஐடியாலஜியை வந்து கரெக்டாக ஆக்டிவ் பண்ணாங்கன்னா பத்து தொகுதியில் எடப்பாடி டார்கெட் வச்சுருக்காரு அப்படி அந்த தொகுதிக்கு என்னாச்சு இதெல்லாம் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் சார் இது உன்னிப்பா கவனிக்கணும் நீங்க போய் கருத்து கேட்டா மட்டும் கருத்து கணிப்பா இல்ல மெத்தலாஜி நிறைய இருக்கு அது ஒன்ஸ் தான் நான் ஒரு கிளியர் கட்டா சொல்றேன் நான் இது வரைக்கும் உங்களுடைய பேட்டியிலேயே நான் இந்த பேட்டி கொஞ்சம் வேந்து பாக்குறது வந்து அண்ணாமலை வாடகை கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குது அதே போல அண்ணாமலைக்கு இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னது என்ன ரொம்ப பிரபலமா சொன்னீங்க வடையில தொல நான் பலமுறை சொல்றேன் அண்ணாமலைக்கு ஃபேன்ஸ் உருவாயிருக்கு அண்ணாமலைக்கு ரசிக்கிறான் அண்ணாமலை பேச்சு செயல்பாடு திமுக எதிர்ப்பாக கொடுக்குற கருத்துக்கள் கவுண்டரு இதெல்லாம் வந்து வரவேற்கிறான் ஆனா வாக்கா மாறுமா நான் வாக்கா மாறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னைக்கா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன் இது வாக்கா மாறி பாஜக இத்தனை பசங்க வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதே திமுக வாக்கா மாறும் அது வாக்கா மாறணும் அது கொடுக்கணும் நோட்டை கொடுக்கணும் நோட்டை கொடுக்க மாறாது சிஸ்டர் அப்படி வருத்து வச்சிருக்கான் அதுதான் திமுக நன்கு புரிஞ்சு கலெக்ஷன் கரப்ஷன் கமிஷன் பண்றான் ஏன் துணிச்சலா இன்னைக்கு தைரியமா ஏன் எதுவுமே செய்யாச்சு மோடி பத்தாண்டு ஆட்சி என்ன செஞ்சாரு ஏன் கான்பிடண்டா இருக்காங்க வட மாட்டில கரெக்டா கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்து கரெக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணா ஜெயிச்ச முடியும் அதை தெளிவா வைக்கிறாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டை வந்து ரேடார்ல வந்து பாஜக வந்து பணம் கொடுக்கணும் வரலாறு சொல்றோம்ல இன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் கோடி நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க கமிஷன் போகுது இல்ல அது போல எத்தனை நிறுவனம் இருக்கும் போது ஏன் ஒரு அஞ்சாயிரம் கோடி செலவு பண்ண வைக்கல அப்படி எப்படி நீங்க எலெக்ஷன் கட்டஸ் பண்ணி தாமரம் மலந்துரும் பிராக்டிகலா பேசுங்க சார் பிராக்டிகல் நிஜ வாழ்க்கை வரணும் நான் கற்பனையில பத கூடாது கனவு உலகத்துக்கு கூடாது தென்காசியில ஆனது நண்பர் ஃப்ரெண்டு அவர் எப்படி மூணாவது மூணாவது எடிஎம்கே எப்படி போகும் ஒருத்தர் சொல்றான் யூடியூப்ல வச்சுட்டு சொல்றான் மூணாவது இடத்துக்கு வருகிறது எப்படா வரும் ஏடிஎம்கே வந்து செக்டர் பேஸ் வை போட்டிருக்கான் உனக்கு நண்பர் துட்டு வாங்கிட்டு தான் வந்துடும் முடியுமா இப்படி தப்பு தப்பா வந்து குத்து இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தா தப்பு தப்பா அண்ணாமலைக்கு சொல்றாங்க அதுதான் தப்பு அண்ணாமலை நல்லவர் அறிவாளி சிறந்த மனிதர் ஆனா சுத்தி இருக்க அத்தனை அறவே காடு அத்தனை திருட நான் அத்தனை பேரும் என் பேரை சொல்லி விடுவேன் அண்ணாமலை பிரிட் இருக்கு யார் யாரு யாரை என்ன பண்றா தப்பு நிறைய சொல்லணும் சொல்லி போடுவாங்க ஆகவே இவர்கள்லாம் தவறு அரசியலை பத்தி என்னன்னு தெரியாது இஞ்சி தினே தெரியாதவனா இருக்கான் ராமர் கோயில் தொடர்ந்துட்டால பாஜக ஒரு இமேஜ் உருவாக்கணும் ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் உருவாக்குறதுக்கு நான் பண்ண விஷயமா நான் பாக்குறேன் ஒழிய சர்வே சார் எடுத்துக்காட்டு இதுல பர்சனல் ரகசியமான சொல்றேன் திமுகவில் இருந்த போது திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இருந்த போது சுனில் வந்து எனக்கு வந்து இது பண்ற போது சுனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வடநாட்டில் சி ஓட்டர்ஸ் மேல பல சந்தேகம் இருக்கு திமுக பத்தி ஓட்டர் மேல சி ஓட்டர்ஸ் மேல ஏன்னா பத்தாண்டு நடந்த விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியும் ரகசியம் பத்தாண்டாக இருந்தபோது சபரிசன் வந்து அங்கே பிடிச்சிட்டு போனாங்க சுனில் மூலியமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சி ஓட்ஸ் மூலமாக ஸ்டாலின் வளர்ச்சி விட்டுருட்டார் ஸ்டாலினுக்கு அம்மாவும் வரவேற்பிருக்கிறது பணத்தை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து விட்டாங்க வடநாட்டுக்கு ஒரு கருத்து கொண்டு வருதுனே இது இந்தியா டுடே வந்து சிறந்த முதலமைச்சர் சொல்லி இதெல்லாம் வந்து பண பேரம் ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் இந்தியா டுடே வந்து சிறந்த முதலமைச்சர் சொன்னதே நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் நம்பர் அதே துட்டு கொடுத்தான் அது எந்த மாற்றம் கிடையாது இது வந்து எனக்கு தெரியும் தோல ரகசியம் எனக்கு தெரியும் இந்த இதுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி உடைய விஷயங்கள் இதுடைய பெத்திராட்டங்கள் நல்லது கட்டுக்கு எனக்கு தெரியும் சர்வே எல்லாம் நம்ப கூடாது அப்போ உங்களையும் உங்களை நம்பலாம வேண்டாம் நான் இது வரைக்கும் கடங்கர் நான் இருக்கேன் நான் யாரும் துட்டு வாங்கல சரியா நான் இது ஏன் சொல்றேன் சுனிலுக்கு என்கிட்ட டேட்டாஸ்லாம் வந்தாலும் தெரியும் சுனில பத்தி ஏன் இந்த விஷயம் சார் ஒரு விஷயம் எங்க போகுது என்ன வருது எனக்கு தெரியும் இது இது உண்மையா போயிடுறத அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இது சொல்லிருக்கேன் இது உண்மையா போயிடுற எனக்கு தெரியும் இந்த ஃபீல்டு இருக்கு இது எந்த என்ன விஷயக்காக சொல்லப்படுது சரி ஓகேங்க அதுல வந்து அடிப்படையா நான் சிலது கேக்குறேன் அதாவது இந்தியா கூட்டணி அதாவது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை திமுக கூட்டணி ஐம்பத்தொன்பது அறுபது பர்சன்ட் வரும் வாய்ப்பு இல்லை ஐம்பத்தி நாலு சவுதம் எங்க போடணும் இந்திய கூட்டணி எங்க அப்ப இருந்து இப்ப சூழ்நிலை இருக்காங்க எங்க திமுக மேல பத்து பேர்ல வந்து எட்டு பேர் அகேன்ஸ்ட் இருக்கான் அப்படி போது எப்படி வந்து அந்த பர்சன் வரும் அது தப்பு பாஜக வந்து எவ்வளவுதான் வரும் இப்ப சொல்ல முடியுமா உங்களால இன்னைக்கு சூழ்நிலை பர்சனை சொல்றது தப்பு ஏன்னா கூட்டணி அமையணும் கேண்டேட் எந்த இப்போ வேலூர் எடுத்துங்க ஏ சி சண்முகமும் எடுத்து தோத்தது கொஞ்சம் அதிருப்தி அப்புறம் போது வாணிம்பாடி ஆம்பூர் சடங்கில் வந்து ரொம்ப நல்ல மனசு ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இப்போ க கதிரானது வேண்டாம் மைனஸ் இருக்கு ஏன்னா துறைமுருகம்
இந்த சாத்தக்குடை தேர்தல் திருமலை இடைத்தேர்தல் எல்லாம் முன்னாடி முன்னாடி அப்போ வந்து அதிமுக இடைத்தேர்தல் பணத்தை கூட்டி இது பண்ணவங்க அதிமுக அப்படிபோது அவங்க என்னுடைய எடப்பாடி எடப்பாடியை வந்து குறைவ மதிப்பிடுறாங்க மதிப்பு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒன்று நினைக்கிறாங்க சார் என்னாச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆளுமை வந்து முக்கியம் முக்கியம் எடப்பாடி என்ன பண்ணுறாரு இப்படி சொல்ல சொல்லனா இன்னும் பணத்தை கொட்டுவாங்க பணத்தை கொட்டானா ஓட்டு வந்து இன்ஸ்டாமாக தான் சார் இன்னைக்கும் ஓட்டு போடுறவன் கரெக்டாக அவங்க வந்து கரெக்டாக கிடைச்சி கரெக்டாக ஓட்டு வாங்கிடுவாங்க ஏன்னா பூத்து கமிட்டி லெவலில் அவங்க கரெக்டாக ரெண்டு கட்சி இருக்கு அப்புறம் நீ எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்றீங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அமமுக தினகரனுக்கோ இல்ல சசிகலாவுக்கோ பூத் கமிட்டி இருக்கா கிடையாது அவங்களுக்கு ரசிகர்கள் அப்படின்னு இருக்கா முக்குழு திருப்புல அவங்க பேன்ஸா ரசிகரா முக்குழு திருப்புல ஓட்டு போடுறா நினைக்கிறீங்களா சினிமா வேற அரசியல் வேற சார் அரசியல் கேடர்ஸ் கேடர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கேடர்ஸ் ஓட்டு போட்டுருவானா சரி அப்புறம் முக்குழு திருப்புல உங்களுக்கு கேடர்ஸ் இருக்காங்களா ரசிகலா பின்னாடி இருக்கா பின்னாடி இருக்குன்றாங்க ஓபிஎஸ் பின்னாடி டீ கடை மட்டும் இருக்கு மறுபடியும் டீ கடையில் போய் ஆத்தலாம் அதெல்லாம் வந்து ஓட்டா மாறும் இதா சொல்ல சார் சொல்லுவேன் ஓட்டா வந்து மாறாது ஏன்னா ஓபிஎஸ்க்கு செல்வாக்கு செத்தப்பாம்பு அடிச்சு என்ன பிரோஜனம் இப்போ ஊரில் போய் நல்ல பாம்பு உயிரோடு பாம்பு அடிச்சா வீரேன் செத்தப்பாம்பு அடிச்சா வேற ஆயிட முடியுமா அது போல அரசியல் அரசியல் வாழ்க்கையில் இடம் ஓபிஎஸ் உடைய அரசியல் வாழ்க்கை கேள்விக்குறி எப்போ சமர்ப்பணம் வச்சு இது அடிக்க அடிக்க எடப்பாடி என்ன பண்ணுவார்னா வெயிட்டாக வெயிட்டாக இருந்து எலெக்ஷன் டேட்டுக்கு பிறகு இறங்கி இறங்கிட்டார்னா காலி பண்ணி விட்டுருவார் ஸோ அதனால வந்து அதுக்கடுத்து இடியும் பாயாது ஒன்றும் பாயாது புளி பதுங்குதுன்னா வேட்டார்னு அர்த்தம் அப்புறம் போது புளி பதுங்குறது எடப்பாடி நிச்சயமா அந்த வேட்டையில் அகப்பட்டுருவீங்க பாஜக தலைமையில் ஒரு நாலாயிரம் கோடி ஏற்கனவே ஒரு பேருக்கு சொன்னேன் நாலாயிரம் கோடி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு களத்தில் இறங்கு ஜெயிக்க முடியும் திமுக லாரிகளே பணத்தை ஏற்க கூட தயார் அந்த இடத்துல பாஜக இறக்கலன்னா நீங்க வாய்வழியா சொல்லிட்டு யாத்திரை இருக்கிறது அண்ணாமலை முகம் இருக்கிறது ஓட்டு மாற நினைச்சுன்னா அதை விட முட்டாள்தான உலகத்துல எதுவும் கிடையாது அண்ணாமலை முகத்திற்காக பிஜேபிக்கு வாக்குகள்னா எவ்வளவு போகும் அந்த மாதிரி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு பர்சன்ட் ஒரு நாளுதான் இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வர்றத வச்சுதான் முடிவு செய்ய முடியும் இன்றைய கிரிக்கெட் சூழல எட்டு பர்சன்ட் ஓட்ட நெருங்குதே பெரிய பொருள் சார் அண்ணாமலைக்கு கூட்டு சார் இன்னைக்கு வடிவேல் கூட்ட கூட்டம் இருந்துச்சு குஷ்பு கூட்ட கூட்ட இருந்துச்சு ஓட்ட மாறிச்சா கூட்டத்தை வச்சு ஓட்டா மாறலாம் சொல்லவே முடியாதுங்க அது இன்றைக்கு அரசியல் சாதிக்குற இல்ல அப்படின்ற போது வாக்கா மாறதுக்கான செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன சார் இன்னைக்கு வாக்கால வந்து பணம் வாங்காம ஓட்டு போட மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு இவங்களால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி அந்த மைண்ட் செட் இருக்கும் போது அதை கரெக்டா அதிமுக திமுக கணித்து வச்சு கரெக்டா ஓட்டு வாங்கிட்டு அந்த சிஸ்டம் எப்படி மாத்துவீங்க மாத்துறதுக்கு உனக்கு ஆள் இருக்கா ஓகே பூத்து கமிட்ல ஆள் இருக்கா ஆள் எப்படி மாத்துவீங்க ஊருக்கு நாலு பேர் தான் உருவாக்கிருக்கா ஆனா நான் அவன் ஏற்கனவே நானூறு பேர் உருவாக்கி வச்சிருக்கான் யாரு அதிமுக திமுக அப்புறம் அந்த நாலு பேர் கண்டா நாலு பேர் என்ன பண்ணுவான் நாலு பேர் பெருசா நானூறு பேர் பெருசா அப்படின்ற போது அதிமுக திமுகவை அச அசால்ட்டாக நினைக்க வேண்டாம் அதிமுக வந்து ரட்டல சின்னத்து தான் வேல்யூ எடப்பாடியோ ஓபிஎஸோ கிடையாது சசிகலா கிடையாது ரட்டல சின்னம் எங்கே இருக்கோ நிறைய கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போகிறவன் ரட்டல சின்னம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு தான் ஓட்டுன்றவன் ஆ ஜெயலலிதா கலைஞர் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆருக்காக சின்னம் பிராண்டுடா என் தலைவனுடைய பிராண்டுடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பிராண்டு கலைஞர்னா பிராண்டு ஆனால் திமுக தவறிச்ச அந்த இடத்துல திராவிட மாடம் சொல்லிட்டு அள்ளி அழிவு நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து எடப்பாடி வந்து அம்மா ஆட்சி அம்மா ஆட்சி சொன்னாங்கன்னா எம்ஜிஆர் சொல்ற போது அதுக்கான பிளஸ் அமையத்துக்கு இவங்க தூண்டுகளாக இருக்காங்க எடப்பாடிய சீண்ட சீண்ட அந்த அவர் வந்து அமைதியா இருந்து அடிக்கூடிய அமாவாசை இருப்பாரு கொஞ்சம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் பாஜக எப்படி சொன்னா அண்ணாமல் அவர்கள் அரசியல் நன்கு புரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர் ஏன் அதை பற்றி ஸ்டடி செய்கிற போது சுத்தீர் காட்டுகள் ஃபுல்லா திடமா இருக்கான் அரசியலே தெரியாத இருக்கிறான் அதான் பிரச்சனை அவர் எல்லாம் சொல்லிட்டு ஐயா எப்படி ஸ்டாலின் போய் ஐயா வெள்ளக்காக்கா பறக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அண்ணாமல போய் ஐயா கருப்பு காக்கா பறக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்புற மாதிரி அவர் இடத்துல இருக்கார் அறிவாளி நல்ல மனிதர் அது எந்த மாற்றம் இல்லை நான் நாவுக்கர் சரியா சொல்றேன் ஆனா சுத்தீர் அத்தனை கருப்பாடுகள் அப்புறம் எப்படி வச்சு போறீங்க திமுகவே இன்னும் முடிவாகலன்றது உங்க பார்வை அப்படியா முடிவாகல ஆமாங்க இப்ப எடுத்த திருமாவளவன் விளக்கம் சொல்லிட்டேன் மாற்றினுடைய மறுமணக்கா முட்டி அடிக்கிறாரு ரெட்டி அப்புறம் போது வந்து அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற திருமாவளவன் அவருக்கு சீட்டு ரவிக்குமாருக்கு சீட்டு இன்னொரு சீட்டு கேட்கிறாரு திருமா ரவிக்குமாருக்கா இல்ல திருமாவளவனுடைய கனவு மாற்றினுடைய மறுமணக்கு சீட் வாங்கி கொடுப்பது எங்க ரவிக்குமார் ஏற்கனவே எம்பி ஆயிருக்கா ரவிக்குமார் முக்கிய இல்லீங்கப்பா மறுமணம் தான் முக்கியம் மாற்றினுடைய மறுமணக்கு சீட்டு கேட்கிறாரு மொத்தம் மூணு சீட் கேட்டு ரெண்டு சீட்டு ஒரு சீட்டு பொறுத்து உதவி வேணுங்க புரியுதா மாற்றினுடைய மறுமணுக்கு வேணுங்க அதுக்கு திருமாவளம் அடிச்சுக்குவாங்க அது கொடுத்தா அது மாதிரி திமு
பேசன் ரகசியமாக போய் சேராது வைக்கோ திருமாவளன் உக்காந்த போது அந்த மாடி வீட்டு ம மா பில்டிங்கில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நள்ளிரவு பேச முடிச்சு டீலிங் முடிச்சு போனவங்க தான் பிரேம்லாதாவும் சுசீதா அவர்களும் அவங்களுக்கு தெரியும் வியாபாரம் சுதீஷ் அவர்கள் தெரியும் வியாபார அரசியல் விஜயகாந்துக்கு தெரியாது நல்ல மனிதர் அவருக்கு தெரியும் அந்த அரசியல் அவர்கிட்ட சொல்ல செய்தி வேற ஆனால் மறைமுக நடக்கிற விஷயம் வேற அப்படின்ற போது அந்த அம்மாவுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த பணத்தை வந்து எப்படி வாங்கணும் வாங்கும் அப்படி வாங்குறதுக்கு தொண்டெல்லாம் சும்மா அப்படியே சுதிகாந்த் இந்த விஜயகாந்த் இறப்புக்கு பிறகு சென்டிமெண்டே இல்லை இவன் நினைச்சுக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தை பார்த்து ஓட்டுவாங்க அந்த நல்ல மனிதர்கா வந்தது ஓட்டா மாறாது அந்த அம்மாவும் தப்பு கணக்கு போட்டிருக்கு இவ்வளோ அது எங்க ஒரு செத்த இடத்துல போயிட்டு பதினஞ்சு பேர் வந்துருக்கான்னு சொல்லுவானா மாநாடா பேரணியா அப்படியே அந்த அம்மா வந்து தயாராடிச்சு அரசியலுக்கு எப்பயோ தயாராடிச்சு அடுத்து வந்து சசிகலா அம்மா மாதிரி ஜெயலலிதா மாதிரி அந்த அம்மா வந்து இதாடிச்சு ஆனா சமாளிக்கிறதுக்கு அடியாடிச்சு விஜயகாந்த் நல்ல மனிதர் நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் சோறு போட்டவர்னு சொல்லிட்டு இங்க பணத்துக்கு <laughs> 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 இன்னைக்கு ஈரோடு எலெக்ஷன் என்ன ஆச்சு அங்கே வந்து ஆட்சிக்கு நல்ல மதிப்பா கொடுத்தான் எப்படி அவன் ஓட்டு கொடுத்தான் பணத்தை கொடுத்தா குத்தனும் குத்தும் குத்தனா எத்தனை பசங்க ஏறிச்சு இது எல்லாமே செட்டிங் அதாவது என்ன சார் இந்த இடத்த பாஜக தவறுவிடுதுன்னு என்னுடைய பார்வைங்க அதே மாதிரி இந்த கருத்து கண்டு நம்பாதீங்க மோடி மறுபடியும் பிரதமர் ஆகுவார் அது ஒருவர் அது ஒருவர் எந்த மாற்றம் இல்லை அதாவது இந்திய கூட்டணி பாருங்க அதுக்காக ரொம்ப ஒரு மனுஷன் மட்டத்தடி பேசக்கூடாது இந்திய கூட்டணி எழுபத்தி மூணு எல்லாம் வர மிச்சமா வருங்க எங்க ஸ்டாலினே முப்பத்தி ஒன்பது வருன்ற போது கணக்கு போடுங்க அப்படி இந்திய முழுக்க அவ்வளவுதான் வருமா எங்க ஒரு சொல்ற லாஜிக் வேணால ஒருத்த மடந்துட்டு அதுக்கே ஒரு மனசாட்சி வேணாவா சோ எழுபத்தி மூணு சீட் வருமா இந்தியா கூட்டணி ஓவரால் இந்தியா முழுக்க அதெல்லாம் தப்பா இல்லையா அதாவது ஒரு லட்ச மனசாட்சியோட இந்தியா கூட்டணி இந்தியா டுடேல வந்து எழுபத்தி ஒன்னு காங்கிரஸே தனியா வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் மற்றவை எழுபத்தி மூணு இந்தியா கூட்டணி நூத்தி நாலு சீட்டு எங்க ஐநூத்தி எழுபது ஐநூத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணுல இதெல்லாம் வந்து தப்புங்க அந்த பேசல பவன் கல்யாணம் சந்திரபா நாயுடும் பாஜகவோட பேசியிருக்காங்க பாஜக கூட சேர்ந்துட்டா நிச்சயமா அங்க சந்திரபா நாயுடு தான் சீஃப் மினிஸ்டர் சந்திரபா நாயுடு சீ தான் ஜெயிக்கும் அதுவே தப்பா இருக்கு ஒண்ணு அதுக்கடுத்து கர்நாடகா வந்து சர்வே பண்ணுவேன் ஆய்வு பண்ணுவேன் கர்நாடக அக்யூன்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கும் தெரியும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அங்கேயும் வந்து தப்பா இருக்கு அந்த கணக்கு வராது ஸோ இந்த டோட்டல் வந்து இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ண டேபிள் சர்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டைர் ஒரு எலெக்ஷன்ல மாறுபடும் போலிங்க்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிடுவீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ஒன்றரை நம்பர் ஒன்னா நிற்பேன் நம்ம நாட்டில் எல்லாரை விட மிஞ்சிய நம்பர் ஒன்னா நிற்பேன் அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது அக்யூரன்ஸே கொடுப்பேன் இந்த முறையும் தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் நிற்பேன் போன பாரம்பரிய ரெண்டு மாதிரி இது மாதிரி சட்டமத்து ரெண்டு மாதிரி இதுல நிற்பேன் எதுலையும் என்னுடைய பிசு தட்டாது ஏன்னா நான் லைலா பிராண்ட் இப்ப எடுக்கிற சர்வேக்கல்ல அதிகப்படியா திமுக வரும்னு சொல்றது அதை நீங்க நம்புறீங்களா இல்ல சொல்ல அதையும் நம்ப தென்காசி <laughs> மாநிலாட்சு <laughs> 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 முயற்சி செய்வார் 
பிரகாசமா நல்லா இருக்கு ஏன்னு சொன்னா இந்த ஏடிஎம்கே எல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு மோசம் ஏடிஎம்கே வந்து கூட்டணி இல்லாம பிஜேபி கூட்டணி எல்லாம் தெரியாம குளறுபடி இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பிளஸ் அமையுது கூட்டணி கட்டமைப்பு ஒழுங்கா அமைச்சானா நான் சொன்ன பாமக தேமுதிக பொது தேமுகம் எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சாங்கன்னா திமுக தோக்கடிக்க முடியும் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பாஜக தனித்து நிற்க முடிச்சு தெரியுது என் விபத்தில் பாக்குற போது பாஜக தனித்து நிப்பாங்க தெரியுது அப்படின்னு காணாமல் போவாங்க கட்சி ரீதியா பார்க்கும் போது நம்பர் ஒன் தமிழ்நாட்டுல திமுக தானே இப்ப நம்பர் ஒன் திமுக திமுக ரெண்டாவது அங்க <laughs> வந்து அப்பாவுடைய சன் இப்பதான் சொல்லப்படுறாங்க அப்படி இருக்கிற போது அங்க அதிமுக கேண்டிடேட் யார் நிக்கிறாங்களோ வலுவில்லாத கேண்டிடேட் ரெண்டாங்கன்னா நயனாதன் கொஞ்சம் பிளஸ் அமையும் நயனாதன் வலுவான கனெக்ட் அமைஞ்சாங்கன்னா மைனஸ் அமையும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா திமுக வெற்றி பெறும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கிற போது அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து விஷய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய தொகுதிகள் இருக்கிற போது எப்படி வந்துருவீங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொல்லி இருக்கிறது இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டுடே இந்த கருத்து கணிப்புகள் எல்லாம் வந்து இது பாஜகவை திருத்திப்படுத்துற கணிப்பு அதாவது ராமர் கோயில் துறத்துனால அவர் பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு பாஜக எழுந்து ஆக்டிவா செயல்பட்டு ஆட்சி பிடிச்சிடும் ஓ இதை வச்சு ஒரு சந்தோஷப்படுத்திருக்காங்க பாசிட்டிவ் ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட பயணிக்கிறாங்க பயணிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் நினைச்சு இல்லையா இவங்க மாதிரி நெகட்டிவா இருக்கிறவங்களா பாசிட்டிவ் வார்த்தை முயற்சி பண்ணுவாங்க எடப்பாடி நெகட்டிவ் சொல்றாங்க பாசிட்டிவா முயற்சி பண்ணுவாரு பாஜக வந்து அவுக்கு தயாரா இல்ல அவுக்கு இல்லைனா கண்டிப்பா வாய்ப்பே இல்ல சரியா ஏன்னா இது இது தேர்தல் ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதா எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் மொழியை பாதுகாக்க வேண்டும் அது மேடையில் பேசுவது அரசியல் தலைவர்கள் காலகாலத்து பேசுகிறது நடைமுறைக்கு கொடுக்க வேண்டும் துட்டு மனம் அல்ல ஜனா இல்ல பணம் என்ற நா இருந்தால் மட்டும்தான் வெல்லும் இங்க ஜனநாயகத்தில் நா இருக்கு மனநா நா இருக்கு நன்றி திருத்தி தலைவர் தேங்க்